Hello students, my name is Baby Rusha. I am your faculty for Environmental Studies, first year Environmental Studies. So, so today I am here to discuss the first chapter which uh, is the introduction part of environment. So let us uh, go to our class. The first chapter is an environmental introduction to environment and environment studies. Environment studies is the introduction part. So, I will give you a brief idea of what I want to do. Environment is what we call our surroundings. We call our surroundings, we call our surroundings, we call our surroundings, we call our surroundings. So, we call our introduction to the first chapter of the first chapter. So, let us discuss environment in the world. Our surroundings, our sun talk, our surroundings, our surroundings, अभी बोले लाख कारिंग और नम्बर उल्ट पड़ेगा ना नम्बर डे प्रकृति ले लाख कारिंग वालों में आने नम्बर एनवायरनमेंट में चरी री दी ने बारे में ले अब आप सम टोटल में डे सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग इन ऑर्गेनिज्म वो जो ऑर्गेनिज्म दिले स प्रगति ने आने हमारे एनवायरनमेंट अंदर बारे में हमारे ना सम टॉपिक आइटम का कार्य में एनवायरनमेंट अंदर बारे में अधिक बायोटिक आइटम का कार्य में बिल्कुल नहीं है अब बायोटिक आइटम का कार्य में बिल्कुल नहीं है बायोटिक कार्य में देखा कार्य लोग हैं अब अपने तो कोरे कार्य में बायोटिक जीवन लग मीडियम विच इस करने के इंटरैक्टिंग नम्बर दिल करने नम्बर इंटरैक्टिंग नो रु सोसाइटी अलग नो रु जीव जालम इंटरैक्टिंग है ना मत्तम सराउंडिंग से ने नमक एनवायरनमेंट इन्हें पा रहे हैं द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पनी सिंबलाइट तो रहे हैं इसलिए हम लोग उल्टे ने इल्ला सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जीवन अल्लाह तो जीवन इल्ला तो वस्तु कले ओके उल्टे ना एक एक कंपोनेंट्स उल्टे ना एक दिन याने सम टोटल ने याने हम लोग एनवायरनमेंट तो बारे में तो पिन्ने हम लोग बारे हम एनवायरनमेंट इन द बारे में ना वर्ड एनवायरो � अलगिंग अलग या सराउंडिंग साने एनवायरो इन नल्ला वर्ड इधर नहीं है। फिर ना मेंट मेंट अंदर मच्छल ऑन्शन है ना ना ऑन्शन ओके मेंट अंदर मच्छल ऑन्शन इंट्रैक्शन हमारे जो इंट्रैक्शन है आना मेंट अंदर पर है ना जर ओके इंट्रैक्शन अलग या ऑन्शन इन लोग का पर है ना दिने आने में लोग इधर इधर एनवायरनमेंट टोटली फ्रेंच वर्ड इन नाने एनवायरनमेंट इन नल्ला वर्ड उल्ट पढ़ी चित्र लगे आदि ले एनवायरो इन वच्चा एन सर्कल इन नाने मेंट इन वच्चा ऑन्शन इन नाने सो अलग मेंट्स का लगा इन इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दी नेचर नेचर उम और एक जीवन नल्ला वस्तु और एक जीवन Human that uh, several kinds of environment such as home environment, business environment, political environment and so on. Like human delay in the correct type of environment is our daily delay in the world. Our world is our home environment. Our work is our business environment. That is why we are political in our country. We are working in our political environment. That is why we are working in our country. We are working in our country. environment. Uh, uh, natural uh, environment 
നമ്മളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എൻവയറമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എൻവയറമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻവയറമെന്റ് കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ് എന്നുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാവില്ല നാളെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ന് മഴയാണെങ്കിൽ നാളെ വെയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് എൻവയറമെന്റ് ചേഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എൻവയറമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇറ്റ് സീസ് ആസ് സീസൺ ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ ചേഞ്ചിങ് ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സിലൂടെ നടന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എൻവയറമെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതിയുടെ ചേഞ്ചിന് അനുസരിച്ച് നമ്മളും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ കാലാവസ്ഥകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളും മാറേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ റേഞ്ച് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഇത് ഓർഗാനിസം ക്യാൻ ടോൾവേ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എൻവയറമെന്റ് വിത്ത് ഇൻ എ സെർട്ടൈൻ റേഞ്ച് കാർഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് ഇത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ പറഞ്ഞ പോലെ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ടോളറൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ടോളറൻസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ചൂടാണെങ്കിൽ അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡി അത് അഡാപ്റ്റബിൾ ആവും അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഒരു ടോളറൻസ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ റേഞ്ച് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു സോ മച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം എത്ര വരെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റങ്ങൾ എത്ര വരെ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എൻവയറമെന്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ എത്രത്തോളം അഡോപ്റ്റബിൾ ആണ് ആ അഡോപ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ അഡോപ്റ്റബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേരാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് ആ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് വരെ മാത്രമേ ഒരു ബോഡിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീസ്റ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടാണ് കോമ്പണൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവയറമെന്റ് എൻവയറമെന്റിന്റെ ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവയറോൺമെന്റ് എൻവയറമെന്റിന്റെ കോമ്പണൻസും അതേപോലെ ടൈപ്സും ആണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻവയറമെന്റിന്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അബയോട്ടിക് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ബയോട്ടിക് ഓക്കെ ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക്കും ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അതിൽ അബയോട്ടിക്കിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ചലനില്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂമെന്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അബയോട്ടിക്കിൽ വരുന്നത് ലൈറ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അബയോട്ടിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അബയോട്ടിക്കിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ ബയോട്ടിക്കൽ ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് ബയോട്ടിക്ക് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ബയോട്ടിക്കൽ വരുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് അനിമൽസ് ഓർഗാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡീ കമ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ബയോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിൽ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഈ ബയോ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് ബയോ ബയോളജി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ലിവിങ് തിങ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആ ബയോട്ടിക് ഓക്കെ ഈ എൻവയറമെന്റിൽ വരുന്ന ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും ആ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് ആ ബയ
ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ വെള്ളം വേണം നമ്മളുടെ ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകാൻ നമുക്ക് വെള്ളം തന്നെ വേണം നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ ലൈറ്റ് വേണം വാട്ടർ വാട്ടർ വേണം ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇത് രണ്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നൊന്നിനോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബയോട്ടിക്കിലും അബയോട്ടിക്കിലും വരുന്നത് എപ്പോഴും ബയോട്ടിക് സംഭവങ്ങൾ അബയോട്ടിക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വാട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം സൺലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നൊന്നിനോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഏരിയ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് and external environment external environment okay ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റിനെയാണ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ പറയുന്നത് പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് എൻവയോൺമെന്റുകളും കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയി മാറുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മൾ ടോട്ടൽ എൻവയോൺമെന്റിനെയാണ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് സം ടോട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇറ്റ് റിപ്രസെന്റ് ദി ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സറൗണ്ടിങ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ആ ഓർഗാനിസം ഫിസിക്കൽ സറൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി സം ടോട്ട് തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ സം ടോട്ട് തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫ് ലൈഫിൽ എൻവയോൺമെന്റിന് എത്രത്തോളം പ്രധാനമുണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ ലൈഫ് ലൈഫിൽ എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാട്ട് എവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ഹെവി ദ ഓൾ നീഡ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഫോർ ദി സർവേ അല്ലെ നമ്മൾ എവിടെ എവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് എൻവയോൺമെന്റിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടർ സൺ ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിതം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല അല്ലെ നമ്മളെ പ്രകൃതികരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ സോ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് സർവേവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് വേണം ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എയർ ദാറ്റ് വി ബ്രീത്ത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന എയർ അതേപോലെ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രകൃതി തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമ്മളുടെ ഷെൽട്ടർ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സോയിൽ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന് നമ്മൾക
എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കുറെ അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല ഓക്കെ സോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ പറയാം നമ്മളുടെ സർവൈവലിനെ ബാധിക്കുന്ന കുറെ ഘടകങ്ങളാണ് വരുന്നത് ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻവയോൺമെന്റ് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഫുഡ് അതേപോലെ ചില സോയിലിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലാണ് അവിടെ ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില സോയിലിൽ അതുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ സോയിൽ വേണം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും അതേപോലെ വാട്ടർ വാട്ടർ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല അതേപോലെ നമ്മളുടെ സർവൈവലിന് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും So next is human environment relationship. Human and environment in Tamil are the relationship that we are going to learn. So, what do we do in the area of human and environment relationship? Human and environment relationship. എൻവയോൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റസ് ബുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനിസം പോസിബിളിസം ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റലിസം അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഡിറ്റർമിനിസം ഓക്കെ ഡിറ്റോമിനിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജർമ്മൻ ജിയോഗ്രാഫർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെഡ്രിക് ാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫർദർ അത് എക്സ്പാൻഡ് പലരും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എൽസ് വേർത്ത് എൽസ് വേർത്ത് ആണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് വിച്ച് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫെഡ്രിക് ഫെഡ്രിക് ആണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡിറ്റോമിനിസത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ഇതിൽ നാച്ചുറൽ കൺട്രോൾസ് ഹ്യൂമൻ അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഡിറ്റർമിനേസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെള്ളം ആണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പഴയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഡിറ്റർമിനേസം പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനേസത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇസ് ലാർജ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ നേച്ചർ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് നാച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി നാച്ചർ നമ്മളുടെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നാച്ചർ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടേമാണ് നാച്ചുറൽ കൺട്രോൾസ് ഹ്യൂമൻ ഓർ എർത്ത് മെയ്ഡ് ഭൂമിയാണ് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ടേമാണിത് ഇത് കുറച്ച് പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ടേമിൽ പറയുന്നത് ഈ ഡിറ്റർമിനേസത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നാച്ചർ എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നാച്ചർ ഇല്ലാതെ ഒരു ഹ്യൂമൻസിനൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ഡിറ്റർമിനേസം അപ്രോച്ച് നിലനിൽക്കുന്നത് സോ ലൈഫ് In fact, the determinism states that the human beings is subordinate to natural environment because all aspect of human life such as physical, social, economical, political, ethical and aesthetic not only depend on but also dominate the control by physical environment. Physical environment is not all of us, we are not all of us, we are not all of us, we are physical, social, ecological, political, ethical, we are not all of us. സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നാച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ഡിറ്റർമിനസത്തിൽ ഫെഡ്രിക്ക് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനസം വന്നുകൂടി ഡിറ്റർമിനസത്തിൽ ഫെഡ്രിക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ കൺട്രോൾസ് ഹ്യൂമൻ നാച്ചർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് മെയ്ഡ് ഹ്യൂമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ 
ഉത്ഭവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിറ്റർമിനിസം ഇനി അടുത്തതാണ് പോസിറ്റീവിസം പോസിബിളിസം കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഷൻ ആണ് പറയണമെന്ന് പറയാൻ ഡിറ്റർമിനേസത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഷൻ ആണ് പോസിബിളിസത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എങ്ങനെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റീവ് വിത്ത് നാച്ചർ കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ പഴയ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ ആണ് പോസിബിളിസം പോസിബിളിസം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് ഹിസ്റ്റോറി ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ലൂവിൻ ഫെബ് ഫെബ്വർ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനിസം എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം അല്ല പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമണും നാച്ചുറും ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വെറുതെ വെള്ളം തന്നെ നാച്ചുറൽ തന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സോ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മോഡേൺ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പറേഷൻ വിത്ത് നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് നാച്ചുറുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നാച്ചുറൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ പറയുന്ന നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി സയൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ അത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ഉപകാരമുണ്ടോ അത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ അങ്ങനെയാണ് പോസിബിളിസത്തിന്റെ ഒരു ടേം പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളത് സയൻസ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ ഉപകാര പ്രദമാക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ വെള്ളവും നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി കാണാൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എത്ര നമ്മളുടെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് പോസിബിളിസം എന്നുള്ള ടേം ആ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് മാത്രം അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആണ് നമുക്ക് ഈ എൻവയറമെന്റലിസം ഓർ എക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എൻവയറമെന്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ എക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് നാച്ചുറും അതേപോലെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സും മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു പേരും ഒരേപോലെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് അവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം നമ്മൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും അല്ലെ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് എൻവയറമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെന്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ എക്കോളജിസം ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എൻവയറമെന്റ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓൺ ദി ഓർഗാനിസം ഓൺ ദി അതർ ഈസ് ഗീവൺ എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്കൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ ഹ്യൂമണും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം രണ്ടും ഒപ്പം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എൻവയറമെന്റൽ എക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെന്റലിസം ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് അപ്രോച്ചും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വരുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൺ എൻവയറമെന്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റോ ഡിറ്റോമിനിസത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ ആണ് ഹ്യൂമണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നമ്മളുടെ 
term we use here. Natural controls humans and the earth made humans. Humans in a natural nana of the importance. I mean, a poor picture. Natural in the la Kayadinana of the importance could put another bit of possibilism. Possibilism in a human beings in an importance could put another. And then there would have another one another cooperation with natural or mutual interaction. Number natural to cooperate in the Matra and her do. एनवाबिलिटी <laughs> सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले ऐसी ना सस्टेनेबल ऐसे ना बात करने ना हम कार्य मुझे लेवल मेंटेन चाहिए ना यूंगे रोइंच मेंटेन चाहिए ना सस्टेनेबल ना आता अब अब सस्टेनेबल है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना उधर प्रदेश के नंबर एक नीड नंबर दो नीड ने सेटिस्फाई चाहिए हमें ठीक है जनरेश उपयोग <laughs> उपयोग To meet their own needs, like I mean, then our term, you know, like that, that is very important. Sustainable development, like meeting the need of present generation. Number the generation of shamanda needs, you know, meet each without compromising, without compromising the ability of future generation to meet their needs. After the option, like, or compromise, some very tough. एनवायरमेंट 
ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് സോഷ്യൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫുഡ് നമ്മളുടെ ഷെൽട്ടർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലോത്തിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യലിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എക്കണോമിക്കൽ നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് എക്കണോമിക് ടേംസിൽ വരുന്നത് എൻവയറമെൻറ്റിൽ മോട്ടർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഷെൽട്ടർ ക്ലോത്തിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ വരുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മളുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് പില്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മളുടെ കുറച്ച് ടേംസ് നോക്കാം ഏജ് ഡെമോഗ്രഫി ട്രാൻസിഷൻ ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മളുടെ ഗ്രോത്തിനെ നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷനെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റാപ്പിഡ്ലി ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷനെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ റിസോഴ്സ് ട്രാൻസിഷൻ റിസോഴ്സ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസിഷനിൽ പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് റെദർ ദാൻ റിലീസ് ഓൺ ദി നാച്ചുറൽ ഇൻകം ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടെക്നോളജി ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഡിപ്ലീഷൻ നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മളുടെ ഓരോ ലെവലിൽ വരുന്ന നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസിലും നമ്മുടെ ഇൻകം തീരുമാനം ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും വരുന്ന നമ്മളുടെ ഗ്രോത്തിനെയാണ് റിസോഴ്സ് ട്രാൻസിഷൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കുറേ റിസോഴ്സസിലുള്ള ലൈൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻകം നമ്മളുടെ ഇൻകം നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരാം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിനെയാണ് റിസോഴ്സ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസിഷൻ ആ പേരിലേക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടെക്നോളജിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ട്രാൻസിഷനെയാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ള ടോം പറയുന്നത് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രാൻസിഷൻ ആസ് ദ നെയിം സീരീസ് നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലും കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ റോഡ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രാൻസിഷൻ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസിഷൻ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ വരുന്ന പല മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തന്നെ പഴയ രീതിയിലല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറേ മോഡേണൈസേഷൻ നമ്മളുടെ രീതികളിലും നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലും നമ്മുടെ ക്ലോത്തിങ്ങിലും നമ്മുടെ സംസാരത്തിലെ ഭാഷയിൽ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ള ടോം അടുത്തത് പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് മേഖലകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്ലോ ഡൗൺ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലോ ഡൗൺ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കര അധികമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇന്ത്യൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ആവശ്യം കുറേ ആവശ്യങ്ങളല്ലേ നമ്മളുടെ നാച്ചുറിന് നമുക്ക് തന്നെ നല്ലോണം വെള്ളത്തിന് എയർപോർട്ട് ഓയിൽ എയർപോർട്ട് കാരണം നമ്മൾ ആളുകളുടെ എല്ലാം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങളും കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളുടെ കുറേ കിണർ വേണം കുറേ വെള്ളം വേണം ഒരു വീട്ടിലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു വീട്ടിൽ കുറേ വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് കുറേ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടാവും കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ചിലവ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അടുത്ത ഭാഗത്തും നമുക്ക് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ കുറക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റീസ് ഏരിയാസിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റെഡ്യൂസ് പ്രോവർട്ടി ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് തേർഡ് വേൾഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് reduce property inequality നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എണ്ണം കുറക്കുക അപ്പം തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കിട്ടും അതേപോലെ ഇൻ ഇക്വാലിറ്റ
പനീർ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഭൂമി നടത്തിയിട്ട് അത് അവിടെ വീടും കെട്ടിപ്പോകുന്നു അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഭൂമി ഇത്രയും കൊല്ലം വരെ അങ്ങനെ നിലനിർത്തണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ റൂൾസ് നമ്മളെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ സസ്റ്റൈനബിൾ നമ്മൾക്ക് നാളത്തേക്കും മറ്റും നാളത്തേക്കും ഒക്കെ കൃഷി അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് നമ്മൾ പല ഫുഡും പുറത്തു നിന്ന് വരുത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ കൃഷിയുടെ കുറവ് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഏരിയ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ കുറെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നാലാമത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഹാബിറ്റേറ്റ് നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ പണ്ടത്തില്ല നമ്മളിപ്പോ കാട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജീവിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അത് അപ്പൊ അതിലും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് അതിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മളുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ പല ഹെബിറ്റേറ്റിന് അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പല കിളികളെ അതേപോലെ നമ്മൾ പല സാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല അതായത് അവ അവർ കാണാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വക വരുത്തിയിട്ടാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇത് അതേപോലെ പല രീതിയിൽ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാം അഞ്ചാമത്തതാണ് മേക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് എനർജി യൂസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമ്മൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വാട്ടറും നമ്മൾ വാട്ടറും എനർജിയും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എനർജിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെ പറയാം നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ വെറുതെ ടി ടി വി ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓൺ ആക്കി ഇടരുത് എന്ന് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ളന്മാരെന്ന് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എനർജി അടുത്ത ജനറേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമുക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ അതേപോലെ എനർജിയും നമ്മൾ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മേക്ക് വാട്ടർ യൂസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഈ കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഒന്നുകൂടി വെള്ളത്തിനടുത്ത് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് സഫീഷ്യന്റ് നമുക്ക് നീഡ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം വെറുതെ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും ഓണാക്കിയിടാതെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കി നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം എടുക്കുക പിന്നെ റിഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജനറേഷൻ കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം എത്രത്തോളം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഡമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ സോയിലിന് എത്രത്തോളം കേട് വരുത്തുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്പോസ് ചെയ്താലും അതിന്റെ കേട് എത്രത്തോളം കൊല്ലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ കടലിലൊക്കെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം ഫിഷുകളെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മളുടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്നെ കുറക്കുക എത്രത്തോളം അളവ് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുറക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഹെബിറ്റേറ്റ്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് എനർജി പിന്നെ വാട്ടർ യൂസ് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏരിയത്ത് പോകാം അടുത്തതാണ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചർ ഓഫ് എൻവയൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് എൻവയൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസിന് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചർ ആണുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ടൊന്നും നമ്മളുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എൻവയൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ഒരു ആൾക്കാരോടൊക്കെ പഠിച്ചവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്
Importance of environmental studies. Environmental studies in India, and First one, environmental issues are of international importance. World organizations and the environment in a protective organizations and UNESCO and world organizations environment in a protective issue on environmental issue for a proper course for a uh, safety measures in a tele cardinal or a column to environmental uh, group or a common or the blog of embargo or common other than the importance of the problem and then when she had a little bit of also on party or the cardinal can avoid the other people as he has said yes or the day who may open for the body cardinal environment in the importance of the human cardinal environmental organization and the environmental important item Worldwide, then we should try to make environment issues in a considerable number of cutting the Korea marching or number of weather and the marching or number of atmosphere and the marching or humidity and the marching or the worldwide item in each show the runner and then the Kanaka control a moment. Then you have the generation and the Kuzim come back and a good thing from a lay about the protective environmental issues are of international importance in the acid rain. Also, on layer depletion, marine pollution, and loss of biodiversity. Then, the environment is global importance of the subject that is marked in the environment. Next one is emergence of problem in the wake of modernization and development. Development and modernization of carbon then we are not only environment in the correct kind of water level limit level. Like we are not only oil, we are not only buying the extracting water, we are not only over the use of तो उसके साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हमारे पहले एनवायरनमेंट जो हमारे कंट्रोल ने तो लगभग ये मॉडर्नाइजेशन सुन कारण आने या उनसे उन डिप्लेशन मारेन कार्य मारे मारेन ले करे पोल्यूशन मारेन पोल्यूशन हमारे सीले प्लास्टिक वाले कंडे डिपोजिट इन्हों हमारे पहले प्लास्टिक माल जिन्हें वाले इलेक्ट्रॉनिक अभी तो क्या एनवायरनमेंट इन्हें इम्पोर्टेंस है ना नेक्स्ट वन है एक्सप्लो एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारे डे पॉपुलेशन डे लाइक पॉपुलेशन में कूट कूट तो लाए दिन और एक कारण है कि पारे में तो नेट तो ना पारे में आना तो दो बार ना लगे पॉपुलेशन अंदर इम्पोर्टेंट और एक अत्यावश्यूशन मॉडर्नसेशन प्लास्टिक्लास्टिक्ला अरे अत इंडाक्टर श्रमिक को लायर हो, सो आधे ये पढ़ने वाले साधन इंडाक्टर में नल्ले प्लानिंग वाले डेवलपमेंट कोण्डू हेल्प में नल्ले प्लानिंग अत ने ने वेस्ट डिपोजिटिंग ऐने ने कार्यों का कोण्डू वाव में नल्ले द प्लान चेदा ले, हम तो कोशिश करें नल्ला ही को, then next one अब इम्पोर्टेंस इन लोगों में इंस्टिट्यूशन जो जा रही थी ना सो फर्स्ट इस चैप्टर को बड़ा कंक्लूड है याने इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज़ आई नो हमारे पढ़ते वाले डिस्कस ही दिन है अदर डेफिनेशन हम आधे पढ़े फ्रेंच वर्ड ना ना डायरेक्ट आधे पढ़े तो इम्पोर्टेंस टाइप्स कंपोनेंट्स आह सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन वेरी ना एरियास अंगने को भी कार्य में ना हम लोग पर डिस्कस ही तो 
ஸோ அடுத்தது நம்ம செகண்ட் சாப்டருக்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் சாப்டர் எல்லாருக்கும் கிளியர் ஆகணும் சாப்டர்